Merhaba arkadaşlar. 2016 yılı Ales'in sonbahar döneminde çıkan ÖSYM tarafından ilan edilen sayısal sorunlarının çözümlerini yapacağız. Bir faktöriyel sorusu. En değeri kaçtır diye sormuş. Bakalım. En faktöriyel, en eksi iki faktöriyel. Buna göre açalım. 4 çarpı n çarpı n eksi 1 çarpı n eksi 2 faktöriye. Eksi 3 çarpı n eksi 1 çarpı n eksi 2 faktöriye. Böldüğü 2 çarpı n eksi 2 faktöriye eşittir. 34. Buradan n eksi 2'ler gider. 4 n çarpı n eksi 1 eksi 3 n eksi 1 içler dışlar yaparsak 68 olur. Buradan açarsak daha doğrusu dağıtırsak 4 n kare eksi 4 çarpı 4 n eksi 3 n artı 3 eşittir 68 4 n kare, eksi 4 n, eksi 3 n de eksi 7 n. 68'i bu tarafa atarsak, eksi 65 eşittir 0 olur. Buradan kökleri bulursak 65, 13 ile 5'in çarpımı. Buraya da 4 n çarpı n yazarsak, şöyle çarptığımızda 20 n. Buranın eksi olması lazım. Artı 13, evet. Buradan da n eksi 5 eşittir. Sıfırdan n eşittir. 5 çıkar. Burası eksili çıkacağı için geçersizdir. Cevabımız 5. Diğer soruya bakalım. Basit bir soru. Kare kök içerisinde 4 çarpı 3 üzeri 4 artı 3 üzeri 5. Burada 3 üzeri 4 parantezini alırsak 1 artı 3 olur. Bu da 4 çarpı 4 çarpı 3 üzeri 4'tür. Dışarı çıkarsak 4 çarpı 3'ün karesi olur. O da 9 çarpı 4 36 eşit. Bir diğer soru. Ödep ifadelerde yapacağımız bir şey yok. Fayda işleyerek çözüme ulaşmaya çalışacağız. Şöyle yapalım. Bu tarafın paydası x ile görüldüğü gibi üzere. Hmm, payda y. Burada da x. Eşitlersek paydaları direkt çarpalım. Y ile çarparsak x y eksi 1 bölü y olur. Artı bunu x ile çarparsak x y eksi 1 bölü x olur. Bölü e, buradaki paydaları işlersek 1 y ile 1 x ile çarpacağız. Y artı x bölü ne olur? x y Ortak parantez alırsak x artı y bölü x y evet. Ee, buradan ne yapabiliriz? Şuradaki paydaları yine eşitlememiz gerekiyor. Onları eşitlersek alt tarafı yazayım. Y ile yukarı çarparsak bunu Y ile bunu X ile buraya çarparsak X kare Y eksi 1 bölü X Y artı X Y kare eksi 1 bölü X Y pardon bunu X ile çarparsak X bunu Y ile çarpınca Y X artı Y bölü X Y şunlar gitti x kare y eksi x 
artı x y kare eksi y bölü x artı y kaldı. Burada x parantezini alırsak ee, toparlayalım. x y eksi 1 artı y parantezini alırsak x y eksi 1 böyle x artı y yukarıyı x y eksi 1 parantezini alırsak x y eksi 1 parantezinde x artı y bölü x artı y bunlar birbirini götürür x y eksi 1 doğru cevap olur diğer sorumuz Pelin 80 adet elmayı günde en az bir, en fazla 3 elma yiyerek 6 haftada bitirmeyi planlıyor. İlk 4 hafta boyunca her gün 2 elma yiyen Pelin tüm elmaları planladığı sürede bitiriyor. Buna göre Pelin 3'er adet elma yediği gün sayısı en fazla kaçtır? İlk 4 hafta boyunca günde 2 elma yiyormuş. 4 hafta 4 çarpı 7, 28 gün yapar. Buradan günde 2 elmaya ise 28 çarpı 2 56 elmayı bitirir. Geriye 80'den 56'yı çıkarsak 24 elması kalır. Ee, ve 6 haftan 4 haftasına 7 için bir de 2 hafta yani geride 14 günümüz var. 14 günde 24 elma yiyeceğiz. O zaman şöyle bir formül. Bir elma yediği gün sayısı, üç elma yiyecek gün sayısı. Üç elma yiyecek gün sayısına x desek, bir elma yiyecek gün sayısı toplam 14 günümüz vardı. 14 eksi x olur. Buradan 1 çarpı 14 eksi x, bu kadar günde bir elma yiyecek. Artı x günde de 3 elma yiyecek. 3 x. Toplam 24 elmamız vardı. Buradan 2 x. 10 x eşittir 5. Demek ki 5 gün 3 elma yiyebilir. Diğer sorumuz bir anne ile çocukları Ali ve Begüm'ün yaşları ile ilgili aşağıdaki bilgiler bilmiyor. Ali Begüm'den 3 yaş büyüktür. Ali'nin yaşı annesinin yaşının yarısına eşittir. 5 yıl sonra memnun olacaktır. Buna göre Ali'nin bugünkü yaşı kaçtır? Yazalım. Anne Ali Begüm Ali'nin yaşı annesinin yaşını yarısını eşitmiş. Ali'nin yaşını sorduğuna göre Ali x diyelim. Annesi 2x olur. Begüm ve 3 yaş fark var. x eksi 3 5 yıl sonra 5 yıl sonra anne 2x artı 5 yaşında olur. Begüm x eksi 3'tü. Begüm yaşı da x eksi 3 artı 5 olur. 5 yıl sonra. Bu ikisinin yaşları toplamı 88'miş. 2x artı x 3x 5, 5 daha 10, 3 çıktı 7. Karşıya attık. Eksi 7. 3x eşittir 81, x eşittir 27 olur. Demek ki Ali'nin yaşı 27'ymiş. Bakalım başka. Evet, benlik sorular bu kadarmış. 2006'da sonbahar sayısal çözümlerini izlediniz.